her sister school in Loma Linda, California. Saludos desde su escuela oh. hermana en Loma Linda. Saludos desde su escuela hermana en Loma Linda. Thank you so much for inviting me to join you. I've really enjoyed your beautiful campus. Muchas gracias por darme la invitación. He disfrutado mucho el campus. And I was so impressed to see so many active people last evening when I arrived in town. Me impresionó mu mucho ver toda la gente activa anoche cuando llegué. I thought maybe you don't actually need me to come talk about physical activity. Pensé capaz si no me ocupan para venir a hablar sobre la actividad física. You're already doing it. So ya congratulations. <laughs> so Dr. Jason and I were apparently on the same page. Dr. Uh, Jason estaba en la misma página, por lo visto. Because we chose the same verse. Porque escogimos la, el mismo versículo. I was thinking about how God made man to move when es, he created the heavens and the earth. Estaba pensando cómo Dios hizo que el, el humano se moviera cuando lo creó. He gave him a job. Le dio un trabajo. And that job required movement. Y ese trabajo requería movimiento. It had regular activity throughout the day, like walking. Había movimiento regular durante el día, como caminar. And times when he would be hoeing or raking the soil. En tiempos donde estaba trabajando con la tierra. And then he might be lifting or carrying heavy things, and that would be like weightlifting. Y otras cosas donde tenía que recoger cosas pesadas, como sería como levantar pesas. So when God created this perfect paradise, he made it with all the perfect jobs for man to maintain in perfect health. Entonces cuando Dios creó este lugar perfecto, él creó todos los trabajos perfectos para que el humano se podía mantener en la salud perfecta. Unfortunately, most of us don't have those types of jobs anymore. Desafortunadamente la mayoría no tenemos tipos de esos tipos de trabajos ahorita. So, let's spend some time this morning learning about how physical inactivity impacts our health. Entonces vamos a hablar sobre cómo la inactividad física puede afectar nuestra salud and the opportunities to reverse some of the common diseases y la oportunidad para revertir algunas de esas enfermedades comunes by incorporating physical activity into our day-to-day -day routine al incorporar la, la actividad física en nuestra actividad diaria here's an outline of what we're going to be talking about this morning aquí hay un resumen de lo que vamos a hablar ahorita en esta tarde we're going to start off focusing on uh, physical inactivity the vamos. trends and the various impacts vamos and then we'll move through these other areas en todo el movimiento el impacto de la inactividad física y vamos a mover por los, los siguientes puntos so the prevalence of physical inactivity worldwide is 31% la prevalencia de la inactividad física mundialmente es el 31% this was in 2008 eso fue en 2008 and we can only assume that the number has grown higher since then. Y solo podemos asumir que ese número ha incrementado. In Mexico, aquí en México, in 2006 the prevalence of physical activity was 13%. En 2006 la prevalencia fue del 13%. So you were doing better. Entonces estaban mejores ustedes. However, you were determined to catch up with the rest of the world. Aunque como todavía querían alcanzar el resto del mundo. So by 2012, you were at 19%. En el 2012, subieron al 19%. And we can only guess or wonder where you might be now. Y solo podemos inferir o estimar en dónde estarían ahorita. Around the same time that, um, sorry, I'm trying to manage two things here. Forgive me. haciendo dos cosas a la vez, perdona. Around that same time, we found that Premature deaths in the United States were due, 9% um, of them were due to physical inactivity. And this was data that Dr. Jason already quoted in his slideshow. Dr. Jason ya dado esta información, pero en el... 2012. En el 2012, la prevalencia de la muerte prematura fue del 9%. Correct. El 9%. In addition, physical inactivity causes 7% of diabetes deaths. Eh, se ha visto que el 7% de las enfermedades de las muertes son por la diabetes and 6% of cardiovascular deaths y 6% son por enfermedades cardiovasculares and in Mexico aquí en México the top causes of death and disability are las primarias causas de muerte son diabetes diabetes and ischemic heart disease. y cardiopatía isquémica so I'm sorry as you are becoming a much more prosperous society. Perdón, como ya están siendo más prosperos como un país. You are having the same problems that other countries who are also less healthy have begun to experience. Están teniendo los mismos problemas que otros países que son menos saludables. 
So that's a quick overview of some of the trends and the impacts of physical inactivity. Entonces, como un resumen del impacto que está teniendo estas enfermedades. Let's look at the guidelines Vamos a ver las guías briefly. Recientes. The World Health Organization, the United States, and Mexico guidelines are all essentially identical. Okay. La OMS de Estados Unidos y de aquí en México son similares. The base of the pyramid focuses on uh, lifestyle physical activity. La so base this, de la pirámide es la actividad física de diariamente. This wide, broad base is something that we should all be doing all day long, every day. Este base es lo que deberíamos estar haciendo todos los días, todo el tiempo. Then the next level is aerobic fitness, which okay. is what we often think of when we think of exercise or physical mm -hmm. activity. El siguiente nivel es actividad aeróbica, que es lo que normalmente pensamos cuando pensamos en actividad física. Then we have the muscular fitness and flexibility. Lo tenemos flexibilidad y fuerza muscular. And finally, reducing inactivity even more. Y después reduciendo aún más la inactividad. Through our choices. Por las decisiones que tomamos. For example, choosing to go do um, a gym class, mm -hmm. or to go fishing, or rock climbing, mm -hmm. instead of watching TV. Por ejemplo, ir a tomar una clase en el gimnasio, ir a pescar, o montar una montaña, en vez de ir a ver la televisión, escalar una montaña. <laughs> when we measure the intensity of physical activity, I'll just remind you that we consider a spectrum from sleep and sedentary activity up to vigorous activity. Cuando medimos la actividad física, hay un escala, hay un espectro que de, va desde el sueño hasta un estado sedentario hasta una actividad vigorosa. So now we will begin looking at the benefits of physical activity. This ahora, is where it gets exciting. Ahora vamos a ver las, los beneficios de la actividad física. Actividad física. Aquí es donde se, se pone bueno. Dr. Jason already referenced that sitting or sedentary behavior is not good. Okay. And there was a recent publication where they made the claim that sitting is the new smoking. Hay una publicación nueva que dice que el estar sentado es ahora la nueva, o sea, como el, el, el equivalente de estar fumando. Doesn't that sound like a bold claim? Eso no suena muy, muy interesante. We all know how bad it is to smoke. Todos sabemos lo malo que es fumar. But we often don't think about how dangerous it is to sit. Pero no nos damos cuenta de lo peligroso que es estar sentados. In fact, when they looked at the risk ratios, cuando vieron el riesgo, and then looked at the risks of sedentarism versus exercise, compararon sedentarismo con el ejercicio, this study by Biddle showed that there was a, a causal a moderate strength data to support a causal link between sedentary behavior and all-cause mortality. Let me say it. There was moderate strength data okay, había evidencia de moderada to support a causal link between sedentary behavior para soportar el, 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 la liga and entre all, sedentarismo and all -cause y la mortalidad mortality. total. Yeah. <clears throat> In fact, this study had 22,000 Australian participants. En este estudio había participantes de 22,000 australios. And on this side, over here, y de este lado, we have people who were sitting the most. Hay personas donde que se, quienes este, estaban sentando más. And also doing no physical activities, zero, no zero minutes. Física. Zero minutos. Over here, we have people who were doing 300 minutes of physical activity per week. Y aquí estamos haciendo 300 minutos por semana de actividad física. And each of these, um, each of these bars y cada barrita indicates, indicates increasing amounts of sitting. Indica niveles incrementados de estar sentados. So we can see here this person in black Entonces, la persona de negro is doing zero physical activity no está haciendo nada de actividad física, and lots of sitting. Y está sentado mucho tiempo. And as we improve and have more physical activity and less sitting, the risk of mortality goes down. Y conforme vamos aumentando la actividad física y disminuyendo el tiempo sentados, podemos disminuir el riesgo de mortalidad. It's a complicated graph, but I think it tells a very good picture. Es una gráfica muy complicada, pero pienso que da una foto muy buena de lo que estamos hablando. 
<coughs> so, Els Vogel and colleagues, okay. Els Vogel y sus colegas, found that making a change as simple as changing from standing to, I'm sorry, from sitting to standing for just two hours a day. Okay. Ellos encontraron que hacer el cambio de estar parado de, en vez de estar sentado por lo menos dos horas al día would reduce mortality by 10% for all causes. Reduce la mortalidad por un 10% de todas las causas. So, you can keep sitting if you want to, Entonces, but, if you want, estar sentados. but if you want to live, I would suggest that you stand up for another si minute or two. Vivir, les animo so, que se paren por un minuto. You sea. can stand up where you are pues and listen. Parar. Listen for one to two minutes. Y vamos a escuchar por uno o dos minutos. While you're standing. Mientras están parados. And then what I want you to do is I want you to take out your take out your smartphone. Y ahora quiero que saquen su celular. And set the timer for 20 minutes from now. Y pongan el cronómetro, 20 minutos de ahorita. And then you're going to get up again in 20 minutes. Y otra vez se van a parar en 20 okay, minutos. Okay, so in 20 minutes you all pass the test if I see you all, everybody stand up Entonces, about si the same minutos, time. Los veo parar, ya pasaron el examen. Okay? <laughs> Set the timer for 20 minutes Pongan and then in 20 minutes you'll stand 20 minutos up. De ahorita. Awesome. <clears throat> After you've been standing for one to two minutes, you can begin to sit down. Okay. Después de ya que estuvieron parados uno o dos minutos, ya se pueden sentar de nuevo. We will continue Vamos while a continuar you're standing. Mientras están parados. So let's look at this physical activity pyramid again. We've talked about the benefits of not being sedentary. Vamos a regresar a la pirámide. Ya sabemos los beneficios de no estar sedentarios. Let's focus in now on the aerobic fitness components. Vamos a enfocarnos en la parte aeróbica. Aerobic physical activity has the power to decrease death from all causes by approximately 22 to 35%. La actividad física aeróbica tiene la capacidad de disminuir el riesgo de mortalidad por un 22 al 35%. Those who are getting the recommended 150 minutes per week of physical activity at moderate intensity have a reduction in mortality of 28%. Los que hacen el requerimiento de semanal de 150 minutos de actividad moderada tienen una disminución de la mortalidad por un 28%. So let's say that someone wants to move from being sedentary to engaging in light aerobic activity. Vamos so they're going to make this change. Si una persona quiere hacer el cambio de estar sedentario a una hacer actividad ligero. Would there really be any benefits from that? ¿Será que hay un beneficio de eso? The answer is yes. La respuesta es sí. <laughs> <laughs> Let me show you some of the benefits that they would have. Vamos a mostrar los beneficios. Okay. Por ejemplo, disminución de la mortalidad de todas las causas, disminución de la incidencia de diabetes tipo 2, disminución de la incidencia cardiovascular y mortalidad por lo mismo. And what if someone wanted to move from doing occasional aerobic activity? So, o por ejemplo, si quieren mudarse de hacer actividad ocasional. These are people who we call weekend warriors. Estas son las personas que llamamos los, los que se preocupan los fines de semana. Do you have that term here in Mexico? I no. No. <laughs> no, no, no es un término aquí en, en People México. who only work out on the weekend. Las personas que solo hacen actividad física en los fines de semana. So what we find is that even just one time of exercise on the weekend. Encontramos que solo un, una actividad física, o sea que lo hagas una vez, un fin de semana. Oh, there we go. Um, those people have some of these various benefits. Esas personas tienen las siguientes, los siguientes beneficios. Por ejemplo, una disminución en la presión arterial, uh, mejora el, el sueño, disminuye la ansiedad, aumenta la cognición, uh, me, mejora la sensibilidad a la insulina. And so it's really impressive the benefits of even a single bout of physical activity. Entonces, es impresionante lo que una vez de una sola actividad física en un fin de semana puede hacer. And that is reflected in this curve that we see right here. Y eso this se puede is reflejar en esta curva que vemos. A very famous study. Es un estudio muy famoso that shows the dose response of engaging in physical activity. Que muestra la dosis de la respuesta de la dosis de actividad física. See how steep this curve is as it begins to go down? Pueden ver la curva como va bajando. This is the decrease in all-cause mortality. 
Es el descenso de toda la mortalidad de las causas. As, as, the, as we have an increase in the minutes of exercise per week. Conforme va incrementando los minutos de ejercicio por la semana. And all the way out here, you begin to see it increase just a little bit. Y hasta ya se ve un incremento. That's at 1,100 minutes Eso of physical activity. 11, 1,100 minutos por la semana. A lot. Es mucho. Most of us aren't getting anywhere close to that. See? La no nos a eso. You don't have to worry that physical activity will kill you. So let's think about some of the other important aspects of physical activity and the benefits from those as well. Let's let's zero in on the physical fitness um, from muscular fitness okay. and strength training. Ahora en el ejercicio de, mus de fuerza muscular. So the benefits of strength training include the following. Okay, los beneficios de hacer fuerza muscular y ej ejercicios que tienen que ver con eso son la disminución de obesidad, aumenta la cap capacidad de la actividad diaria, a disminución de la osteoporosis, disminución de la diabetes mellitus, And the top of the pyramid okay. shows Arriba. some benefits for <clears throat> flexibility. That's okay. this section right here. Hay una sección que habla sobre la flexibilidad en la pirámide. Now the benefits of flexibility are not well studied. La, los beneficios de la flexibilidad no están bien estudiados. And mostly in animal models. Y mayormente son en, en, en modelos animales. But they seem to be particularly important as we age. Pero también son particularmente especiales o importantes como forme vamos um, avanzando en edad in helping to reduce risk of falls and improve balance. Y ayudando a mejorar el equilibrio y disminución del riesgo de, de caídas. So here is a great summary slide Aquí hay un buen showing the many benefits of the different aspects of physical activity. Que muestra la mayoría de los beneficios de actividad física. Disminución de la hipertensión en un 40%. Disminución de las caídas y fracturas relacionadas a esas. Disminución de las enfermedades cardíacas. Uh, disminución de la demencia, disminución de enfermedad uh, de la cáncer de mama recurrente, disminución de la diabetes, um, disminución de cáncer de colon, disminución de la depresión, disminución de artritis, dolor por la artritis, disminución de la ansiedad, disminución de derrame cerebral y la disminución de fibrilación auricular. That's a lot of benefits. Son muchos beneficios, ¿no? Let's all start moving, right? Ya vamos you a iniciar a movernos todos, ¿verdad? <clears throat> so now we're going to look at the top two causes of death and disability in the Mexican population. Vamos a ver las dos causas más principales de discapacidad en la población latinoamericana. The diabetes and the ischemic heart disease. Diabetes y cardiopatías isquémicas. And we are going to learn the role that physical activity can play to prevent or treat and reverse those diseases. Y vamos a ver el rol de la actividad física en la prevención y la reversión de esas enfermedades. As we move into that discussion, I think it's important to recognize that there is no threshold that needs to be reached before benefits of physical activity begin to occur. Antes de entrar a esa discusión, podemos ver que no hay un umbral de actividad física para llegar a ese punto de la reversión. So primary prevention of diabetes, getting diabetes for the first time. Okay, entonces pre prevención primaria de la diabetes, por ejemplo, que le dé a una persona por la primera vez. People who were sedentary had a 112% greater risk compared to those who were most active throughout the day. Las personas que son sedentarias tienen un riesgo de 112% a comparación de los que tienen actividad durante el día. This was in a study with almost 800,000 patients. Esto fue en un estudio que se hizo con casi 800,000 personas. So pretty impressive results. Son resultados impresionantes. Next, Gian and colleagues found that in a cohort study, when they looked at physical activity and diabetes incidence, there was a 17% decreased risk for those people who engaged in brisk walking for two and a half hours a week. Okay. Entonces, Gian y sus colegas hicieron un estudio de cohortes y vieron la comparación de actividad física y la diabetes mellitus tipo 2 y vieron un descenso del 17% en riesgo en las personas que hacían una caminata diaria. Similarly, similarly, Dagfin did a meta-analysis of 10 studies. Similarmente, Dagfin hizo un meta-análisis de 10 estudios. And he compared the people who were the most active y comparó personas que eran muy activas with those who were the least active. Con los menos activos. 
So these risk ratios that we see here, estos, ajá, las, las relaciones que podemos ver allá arriba, we're comparing those who were the most active with the least active. Fueron la comparación de los que eran muy activos y los que eran menos activos. And regardless of the category, we see that there's a protective benefit of physical activity. Independiente de la categoría, podemos ver que hay un beneficio protector en la actividad física. This is another study that has, that has a curve that demonstrates the risk of diabetes and physical activity. So I want you to focus in right now, this is the diabetes okay. line. Entonces vamos a enfocarnos en la línea. Esa es la línea de it's the green minutos. one right here. La verde que ven. See how quickly that curve drops. Ven como desciende bien rápido based on increasing amounts of physical activity Basado throughout the week. En aumentando su actividad física durante la semana. It's a really powerful slide demonstrating how important physical activity is to the incidence of diabetes. Es muy poderoso ver la relación de que es la actividad física en contra con la diabetes. But what about someone who already has diabetes? Pero qué tal una persona que ya tiene diabetes? Is it possible for them to reverse that? Es posible que ellos lo puedan revertir? I would say yes. Yo diría que sí. Especially if it's early on. Especialmente si es encontrada tempranamente. And physical activity will play a very important role in that. Y la actividad física tiene un rol muy importante en eso. So let's start at the bottom of the pyramid. Vamos a iniciar otra vez en la base de la pirámide. And we're going to work our way to the top. Y trabajar subiendo. Looking at the evidence we have. Viendo la evidencia que tenemos. For physical activity. Por actividad física. In treating and reversing diabetes. En tratando y revertiendo la, la diabetes. So we'll start with the evidence for lifestyle, okay. physical activity. Pues iniciemos con la actividad física del estilo de vida. And I think this was another uh, study that Dr. Jason referenced. Creo que este es otro estudio que re hizo referencia el, el Dr. Jason. So this slide shows um, people who were sitting for long periods of time here. Okay. Esta diapositiva muestra las personas que estaban sentadas por mucho tiempo. And then in these two places, this person was taking a light intensity break. En la del medio, la persona estaba tomando un descanso. And this person was taking a moderate intensity activity break. Y la última estaba tomando un break de, con actividad moderada e intensa. The two are very similar to each other. Los dos son muy similares. But when we compare to the person who wasn't sitting at all, we can see a huge benefit for the blood sugar levels in that patient. Pero cuando vemos la, la persona que no tomó un descanso, um, podemos ver la, la relación de sus niveles de azúcar. ¿sí? And the individuals in that group. Y los individuos en ese grupo. There is a similar graph, almost identical. Hay otra gráfica que es casi igual. For improving insulin levels. En mejorar las, los niveles in de insulina. In these same patients. En los mismos pacientes. So we can see that moving Entonces, is important que el movimiento es importante to improving and treating and reversing diabetes. para mejorar, tratar y revertir la diabetes. Interestingly, you don't have to work up a sweat to get the benefit. You don't have to do the moderate intensity activity. Es interesante. No una persona no tiene que sudar para que le llegue el beneficio de la actividad física. This makes it more possible to incorporate this type of activity in your day-to-day -day life esto at work lo hace más posible para que incorpore esto en su vida diaria or en el when trabajo, spending time with your family. O con pasando tiempo con su familia. Aerobic activity, the next level of the pyramid, la otro nivel, que es actividad aeróbica, also plays an important role. También tiene un rol muy importante. In this study by uh, Buniol and colleagues, en este estudio por Buniol y sus colegas, they found that those with um, increased aerobic activity at 150 minutes per week, encontraron las personas que tenían un incremento en la actividad aeróbica de 150 minutos por semana, who already had diabetes or prediabetes, que ya tenían diabetes o prediabetes, were able to reduce their blood glucose and their hemoglobin A1C. Podían reducir sus niveles de glucosa y su hemoglobina glicosilada. And in fact, I have many patients who say, I don't want to go on a medication, doctor. I don't want to take metformin. De hecho, yo tengo pacientes con diabetes que me dicen, yo no tengo que tomar, no quiero tomar medicamentos. In the early stages of the disease of diabetes. En las etapas tempranas de la diabetes. And so one of the techniques that I use with them is to encourage them to check their blood sugar after meals. Okay. Una táctica que yo hago, les pido que se chequen sus niveles de azúcar después de comer. Go for a walk. Que vayan a caminar. And then check their blood sugar again. Y después que lo chequen su azúcar otra vez. And often, they are able to reduce their blood sugar sufficiently to not need medication. 
e impresionantemente pueden reducir su azúcar de a un nivel donde no, no ocupan insulina. And that's just a small starting step. Y eso es un paso nada más de inicio. Um, to the overall process of reversing diabetes. Al proceso completo en la reversión de la diabetes. But it's a very important part. Pero es un paso muy importante. Because we know that exercise does not have negative side effects. Porque sabemos que el ejercicio no tiene efectos negativos. And what about strength or resistance training? Y ahora, ¿qué tal el entrenamiento de, de fuerza? This also has significant benefits. Eso también tiene beneficios significativos. Those with diabetes have to be very careful to maintain their muscle strength. Los que tienen diabetes tienen que estar muy, muy cautelosos en mantener su fuerza muscular. Because diabetes in and of itself is an independent risk factor for low muscle strength. Porque diabetes aparte es independiente, es un factor de riesgo para tener disminución de la fuerza muscular. In this meta-analysis, it was found that those with type 2 diabetes en este meta se vio que las personas que tenían diabetes tipo 2 who re engaged in resistance training alone que hacían entrenamiento física de fuerza nada más had a hemoglobin A1C reduction of about a half a percent. Tenían una reducción en su hemoglobina glicosilada como de medio, medio por ciento. However, like many things, it's not good to just do flexibility training. It's Pero, not good to do just aerobic training. Pero como ya sabemos, no es bueno solo hacer entrenamiento aeróbico o solo entrenamiento de fuerza. We need to do it all for maximal benefit. Lo tenemos que hacer todo para el beneficio máximo. So it's not surprising that in the DARE trial, okay. entonces podemos ver aquí en, el, en una prueba que hicieron DARE, they looked at the effect of aerobics training only, vieron el efecto de solo entrenamiento aeróbica, which was a 0.51% reduction in hemoglobin A1C. Que tuvo una reducción del 0.51% en la hemoglobina glicosilada. Resistance training only reduced en solo en la resistencia muscular by 0.38%. Se redujo en un 0.38%. But combining them <coughs> gave, combinándolas gave almost a 1% reduction llegó in hemoglobin A1C. Llegó casi a 1% de la, la reducción. Which is very clinically significant. Que es significativamente en la clínica. This could be the difference between a patient who is pre-diabetic Esto puede ser la diferencia en una persona que es prediabética or early diabetes o en diabetes cuando tiene diabetes temprana becoming non-diabetic. Para que se vuelva no diabético. And removing this diagnosis from their medical record. Y removiendo ese diagnóstico de su récord. Which is what we want for our patients, right? Que para nuestros pacientes, ¿no? Yes. Sí. <clears throat> so as we combine all the best evidence that we have about diabetes Entonces, and physical activity, conforme vayamos acumulando todos los resultados de la diabetes y la actividad, this slide summarizes the guidance that we would want to recommend to our patients or to individuals with diabetes. Aquí podemos ver las recomendaciones para darle a nuestros pacientes o las personas que tienen diabetes. So it is important to screen patients before they begin the exercise program. Entonces, es importante hacer una evaluación antes de que los pacientes entren en un programa de ejercicio. And we'll talk more about that implementation this afternoon in the workshop. Y en la tarde vamos a hablar en el taller un poco más de cómo implementar eso. And then we want to focus on the lifestyle activity. Y después a uh, involucrar la actividad de la vida diaria. And taking those active fitness breaks. Y tomar esos descansos para hacer actividad. So I'm expecting your, fo your uh, phones Timers were going to be going off soon. I see some people starting to stand up. The, the data is still coming in on this. But it seems that about two minutes every 20 minutes, or five minutes every 30, has been found to be effective in the studies that I've looked at. Next, we have the strength training. Después, el entrenamiento de fuerza. And like most other recommendations for strength training, y como las otras recomendaciones, como para lo mismo para la, el entrenamiento de fuerza, the recommendation is to work with all major muscle groups. La recomendación es hacer trabajar todos los grupos musculares. Two to three days a week. Dos a tres veces por semana. And it's important to monitor blood sugars before and after. Y es importante monitorear el nivel de azúcar antes y después. And then next for aerobic activity. Y después para actividad aeróbica. It is ideal for patients with diabetes to work out um, with aerobic exercise seven days per week. Es ideal para un paciente diabético hacer actividad aeróbica siete días por semana. It's particularly important for them not to go more than two consecutive days without aerobic activity. Es importante que no vayan más de dos días sin hacer actividad física. And their goal should be to attain the 150 minutes that are recommended for everyone. Y su meta es alcanzar los 150 minutos que son recomendación para todos. 
but higher levels are optimal for treatment and reversal of disease. Pero mayores niveles son mejores para reversión y el tratamiento para esta enfermedad. And they should monitor their blood sugars before and after. Igual deberían de monitorear su glucosa antes y después. Now we'll move on to cardiovascular disease. Ahora vamos a pasar a la enfermedad cardiovascular. For our final topic during this session, we'll learn how to prevent and treat cardiovascular disease. And remember that the slide about the top causes of death and disability for Mexicans, ischemic heart disease, was number two. Okay. Ahora vamos a pasar a este para ver la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y vamos a ver, um, como sabemos, es la segunda causa de muerte en la población latinoamericana. So I would like you to take this, we're going to take a 10 second, turn to the person next to you. Vamos a tomar un momento, voltea a la persona que está a su lado. And tell them who you think has a healthier heart. Y pregúntale, ¿quién tiene un corazón más saludable? A thin person who does not exercise. Una persona delgada que no hace ejercicio. Or an obese person who exercises regularly. O una persona obesa que hace ejercicio regular. So if you don't know the answer, that's okay. Si no saben la respuesta, está bien. Go out on a limb. Make a decision. Pero toma una decisión. You, you can even just say the opposite answer of whatever your partner said. O hasta puede ser lo opuesto que le dijo su compañero. Okay, we want to think about it. Para que lo piensen. Okay. I thank you for standing. Okay. I'm going to assume that you have come up with the answer to this okay. question. Gracias por ponerse de pie. Me imagino que ya tiene una respuesta a la pregunta. Please keep standing for the two minutes. Ya mantengan separados por los dos minutos. But we're going to go ahead and answer this question. Pero vamos a contestar esta pregunta. This was addressed by Blair in 2009. Blair um, contestó esta pregunta en 2009. <clears throat> so this slide is another one of those slides that tells a great story. Okay, esa es otra diapositiva que toma que cuenta una historia. But it's a little bit complicated. Pero es un poco más complicada. So I'll walk you through what it's showing. Le vamos a hacer paso por paso. Okay, so we have different groups of people here. Okay, tenemos diferentes grupos de personas aquí. This first group of three El primer grupo de tres is people who have a BMI of 18 and a half to 25. Son personas que tienen un IMC de 18.5 a 25. The second group of three El segundo grupo are people who are overweight. Son personas que tienen sobrepeso. And then finally we have this group of two y finalmente el grupo which de is dos, those who are obese. Son los que tienen obesidad. Okay. And then in each section, y en cada sección, we see those who <clears throat> are low, moderate, or high physical activity. And I think my favorite point from this whole slide, as we look at this person here, y como vemos, esta persona de aquí, this is a person who is thin, es una persona que es delgada, but is not physically active. Pero no es activo físicamente. And this person, at this end, is the person who is obese, y el otro but de is physically active. Es una persona que es obesa, pero sí tiene actividad at física. a high level. A un nivel alto. Look at the risk for cardiovascular disease mortality there. Ve el riesgo de, de una enfermedad cardiovascular. And for reference, here is their reference. The person, the person who was thin and also the most physically active. Isn't that so interesting? So we see that it is actually incredibly protective for our hearts to be physically active, particularly if our weight is elevated. Now let's look a little bit at some secondary prevention. Vamos a ver una prevención secundaria. Actually, my apologies. One more slide on Perdón, primary prevention. Otra diapositiva en prevención primaria. Um, the final point is that um, Darden and colleagues found that overall, with moderate intensity physical activity, it reduced the risk of that first heart attack by 20 to 30 percent. Darden y sus colegas vieron que la actividad física moderada e intensa redujo el riesgo de infarto al miocardio en un 20 al 30 por ciento. And all of you that are riding bicycles or walking and don't have a car and feel bad for yourself. Y todo lo que tienen bicicleta o andan caminando no sientan mal, no se sientan mal. It's actually protecting you. Porque es bueno, los está protegiendo. So there is a protective uh, effect of about 10% reduced risk with 
using an active form of transport for your day-to-day -day life. Hay una, un beneficio protector. En un 10% los protege y le reduce el riesgo de padecer una enfermedad cardiopatía. So, a few minutes ago, we looked at the slide <coughs> that showed us diabetes. Okay. Ya vimos esta gráfica en donde nos mostró la diabetes. This is the same picture. Es la misma foto. But now we're going to look at ischemic heart disease. Pero ahora vamos a ver la enfermedad um, And you may remember cardíaca. that diabetes was right down here, right next to ischemic heart disease, diabetes actually. También estaba ahí abajo, al lado de la diabetes ischemica. was this yellow curve. Diabetes fue la curva amarilla. But L ischemic heart disease is actually hidden behind this blue line right here. Y la cardiopatía isquémica está escondida atrás de la línea it's this, azul. It's this reddish line that comes down right like that. Podemos ver la línea roja que va bajando. And immediately next to it, this blue line, is ischemic stroke. Inmediatamente hay otra línea que es el derrame. So we see that ischemic stroke and ischemic heart disease really isquémico. have an almost identical curve y la cardiopatía isquémica tenemos una curva similar when it comes to prevention of, of uh, cardiovascular disease hablando en prevención de estas enfermedades cardiovasculares with increasing physical activity al aumentar la actividad física and that makes sense y eso tiene sentido because isn't it the same process happening in our hearts and in our brains when our blood vessels have problems. Porque no es lo mismo que está pasando en nuestro corazón y nuestro cerebro cuando hacemos actividad física. So it makes sense that the similar um, levels of physical activity would have a, a benefit that would be very similar. Entonces podemos ver que como estos niveles de actividad física pueden tener estos beneficios en estas enfermedades. All right. So now we're going to look at uh, move away from primary prevention and look at reversal. And just as we did with diabetes, we'll move from the bottom of the pyramid to the top. Okay. Ahora vamos a pasar de prevención primaria. Just secondary prevention. Just, I'm sorry. The second primary and secondary. Um, yes. De prevención primaria a la secundaria y lo mismo. Vamos a iniciar de la base de la pirámide y movernos hacia arriba. So we'll start at the bottom and see what the benefits are for lifestyle physical activity. Iniciando desde abajo, vamos a ver los beneficios de la actividad física. Can you believe that reducing sedentary activity is good for your heart? Pueden ver que disminución del, del sedentarismo puede aumentar, o sea, mejorar su corazón. With all we've learned this morning, of course it makes sense. Solo aprendimos esto esta mañana, y tiene sentido. And what they found was that those who had reversal of coronary stenosis Los que tenían una reversión de la estenosis um, were also coronaria the, were also the people who had the highest levels of energy expenditure. También eran los que gastaban más energía. That makes sense, right? Eso tiene sentido, ¿no? And cardiac rehab programs y los, los programas de rehabilitación cardíaca have been shown to increase leisure time physical activity han mostrado que aumenta la actividad física and, diaria and result in reductions in all-cause mortality y reduce la mortalidad de todas las causas cardiovascular mortality mortalidad cardiovascular and hospital admissions. Y hospitalización. This is a great summary slide of three key results related to cardiovascular disease. Este es un resumen de los tres resultados en la prevención de la cardiopatía isquémica. When it comes to treatment or preventing en hablando de tre tratamiento, a second prevención, myocardial infarction, preveniendo otro, um, heart attack, otro infarto, Exercise is equal to medications. El ejercicio es igual al medicamento. Furthermore, for a stroke, y también por el, el derrame, exercise is superior to medications. El ejercicio es superior al medicamento. In the case of heart failure, en el caso de falla cardíaca, medications are superior. El medicamento sí es superior. But exercise is also beneficial. Pero el ejercicio también es de beneficio. And it's also important to recognize that the exercise doesn't have all the side effects that the medications would have. Y también es importante ver que el ejercicio no tiene todos los efectos secundarios que tienen los medicamentos. So in all these cases, we're not saying you have to pick either exercise or medications. Entonces, en todos los casos, no estamos diciendo que tienes que escoger el ejercicio o los medicamentos. But that the benefits of exercise are clear. Pero que el beneficio del ejercicio es muy claro. And well studied. Y está bien estudiado. And I would argue that to not offer them to our patients Y yo podía argumentar que al no ofrecérselo a nuestros would, pacientes would be failing to give them true full disclosure and informed consent. Sería la falla de darles todo el consentimiento y toda la información que ellos ocupan. About the options that they have available to them for their acerca treatment. Acerca de las opciones que ellos tienen acerca de su tratamiento. 
On this very topic about cardiovascular disease reversal, también en este tema de la reversión de la buena enfermedad cardio, cardio I have a great cardiaca. story. Tengo una buena historia about my little brother. Sobre mi hermano chiquito. My little brother is actually six feet tall. Mi hermanito tiene seis, mide seis pies. And until recently, he weighed a, just over 160 kilograms. Y recientemente pesaba más de 160 kilos. First, he was diagnosed with hypertension. Primero lo diagnosticaron con hipertensión. Then sleep apnea. Y después con apnea del sueño. And then recently with diabetes. Y recientemente con diabetes. When he began changing his lifestyle to reverse these diseases, cuando él inició a hacer actividad física para revertir estas enfermedades, he began walking 15 minutes a day after meals. Inició a caminar 15 minutos después de comer. And then he also did a longer session of 30 to 60 minutes a day. Y después otra sesión de 30 a 60, 60 minutos todos los días. Within just a few short weeks, en unas semanas nada más, his heart rate dropped. Su frecuencia cardíaca disminuyó. It was at the high 90s Estaba to 100. Los 90s como 100. Very high. Está muy alto. And within just a few weeks, his heart rate dropped into the low 60s. En unas semanas um, redujo a como los 60. He had lost some weight, but he still was quite obese. Había perdido algo de peso, pero todavía estaba en sobrepeso. So that's just a small example of how quickly physical activity can begin to act in our bodies to promote health. Entonces, eso nomás es un ejemplo donde podemos ver que la actividad física puede uh, impactar nuestra salud. Strength training is also important for cardiovascular disease. Entrenamiento de fuerza también es muy importante para las enfermedades cardiovasculares. It improves body composition. Mejora la composición corporal. It moves our fat Mueve from la, around our organs la grasa into the subcutaneous areas. Uh, desde nuestros órganos hasta el tejido subcutáneo. It lowers our blood pressure. Disminuye nuestra presión arterial. And improves our lipid profiles. Y mejora el perfil lipídico. And finally, it also enhances our glycemic or blood sugar control. Y al final mejora nuestro control glicémico. So I'm going to show you this slide. We're not going to read it. Te voy a mostrar esta diapositiva. No lo vamos a leer todo. Because it's many details. But these are all the different ways. Son muchos detalles, pero son todas las maneras. That cardiovascular disease is impacted by physical activity. En cómo se afecta o cómo está impactado la enfermedad cardiovascular al hacer actividad física. It affects everything from the way our hearts beat. Afecta todo desde cómo late nuestro corazón. To the way the blood flows through our vascular. Hasta cómo circula nuestra sangre por nuestros vessels. vasos. And all of those benefits. Y todos esos beneficios. Are what made my brother's heart function improve even before he had lost all the weight. Son lo que hizo que el corazón de mi hermano su función mejorara hasta antes de que bajara de peso. So now we've covered all of the topics for today. Ya hemos pasado por todos los tópicos para hoy. Oops, I'm actually almost all the topics for today. Ya casi todos los tópicos. I want to review with you before we conclude the guidelines specific for physical activity in cardiovascular disease. Específicas para la actividad física en relación a las enfermedades cardiovasculares. Just as we did for diabetes. Igual como hicimos para diabetes. So again, you need to screen your patients appropriately. Igual otra vez, evaluar los pacientes correctamente. Aerobic activity should be five to seven days a week. Actividad aeróbica debe ser de cinco a siete días por semana. At 20 to 60 minutes each time. De 20 a 60 minutos cada vez. Lifestyle activity is the same recommendation la actividad diaria también es la misma as for diabetes. Como para la diabetes. And strength training is also very similar. Y el entrenamiento de fuerza también es similar. There is a slight benefit Hay un beneficio ligero for those with hypertension or lipid disorders related to their cardiovascular disease lipídicos. from um, longer or more intense sessions of the strength training. Cuando tienen sesiones más largos del entrenamiento de fuerza. But it's important also to monitor blood pressure. Pero es importante también monitorear la presión arterial. And make sure y asegurar that um, the intensity isn't too high. Que la intensidad no sea muy alta. So you don't want those patients to valsalva. You know, no queremos que los pacientes so hagan hard. valsalva tan fuerte. And then raise their blood pressure. Y también de repente aumenten su presión arterial. So they need to be able to breathe normally. Ocupan respirar bien, normal. And be straining but still lifting the weight reasonably comfortably. Y hacer comfortably. un esfuerzo pero no tanto. So now we have covered um, those guidelines for today. Ahora ya hemos pasado por esas guías, esas recomendaciones. And last but not least, I want to make an appeal to you. Y a lo último, les quiero hablar a ustedes. Physicians who exercise 
are more likely to counsel their patients to exercise. Los médicos que hacen ejercicio son tienen mayor probabilidad de aconsejar a sus pacientes al hacer la actividad. Furthermore, física. evidence shows that brief interventions y también muestra la evidencia que intervenciones breves can result in higher levels of patient physical activity. Sí, pueden aumentar los niveles de ejercicio en, 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 entre los pacientes. So what you do personally makes a difference. Entonces, lo que hacemos personalmente hace una diferencia. And what you do with your patients makes a difference. Y lo que hace, lo haces con tus pacientes también hace una diferencia. And you can be part. Y tú también puedes ser parte of this movement de este in lifestyle medicine en el estilo de vida, de medicina de estilo de vida, where we reverse disease en donde podemos revertir las enfermedades by treating the root cause. Al tratar la causa principal. Thank you very much. Muchas gracias.